స్టూడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అన్నాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఓకే రైట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఎర్రర్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం ఓకే ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయని నంబర్ వన్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ ఓకే ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ వీటి మొత్తం డెప్త్ గా మీరు ఆ తీరి కూడా చదువుకోవాలి మీనింగ్స్ ఏంటి అనేది తర్వాత కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ ను రెండు ఇంకా మరో రెండు రకాలుగా కూడా డివైడ్ చేస్తారు వన్ సైడెడ్ ఎర్రర్స్ డబుల్ సైడెడ్ ఎర్రర్స్ అని వన్ సైడెడ్ ఎర్రర్స్ డబుల్ సైడెడ్ ఎర్రర్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ అంటే ఎర్రర్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ను ఎఫెక్ట్ అయ్యేటి అంటే ఎఫెక్ట్ చేసేటి ఉంటాయి తప్పులు ఉన్నా కూడా నువ్వు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో కనపడు అంటే ఎర్రర్స్ విచ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అట్లా ఓకే వీటి యొక్క మీనింగ్ మీరు డీటెయిల్ గా చదువుకొని అర్థం చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటది మనం డిస్కస్ చేసిన థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమో ఉన్నాయి కదా అసైన్మెంట్ లో అవి మీరు బాగా చదువుకోగలిగితే తీరీ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇక దీనికి రీజన్స్ రాయడం చాలా ఈజీ స్టూడెంట్స్ డిస్క్రైబ్ ద రీజన్స్ ఫర్ బ్యాంక్ రికాన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ ఈ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం దీనికి తీరి రాయడం ఈజీ ఓకే the following are the reasons for bank uh, for not i mean bank reconciliation statement enduku tayar chestaru ani dani sambandhinchi endukante when there is a uh, imbalance between bank cash bank passbook or and uh, business cash book bank reconciliation statement is prepared bro to reconcile the balances of both books past book and cash book nagadu pustakam mariyu cash pustakam madhya samanvayam teesukuravadanike bank nilvala samanvaya patti tayar chestaru mar what are the reasons ante igo ivi the following are the reasons ani general ga meek kachithanga bank recon statement problem isadu aa problem lo reasons e meer raayachu రాంగ్ డెబిట్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అని చూడండి ఈ క్వశ్చన్ కు ఈ క్వశ్చన్ కు చిట్కా చూడు మీకు ఈ క్వశ్చన్ కు రీజన్స్ ప్రాబ్లమ్ లోనే ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఓకేనా కాబట్టి చెక్స్ ఇంకొకటి ఒక్కటి లేదు ఇందులో రాంగ్ డెబిట్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ ఇదిగో చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అమౌంట్ లో వదిలేసి రాయచ్చు మీరు స్టూడెంట్స్ పాయింట్స్ ఏ రాంగ్ క్రెడిట్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అని ఇది స్టాప్ చేయాలంటే చెక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ ఏ కస్టమర్ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ రికార్డెడ్ ఇన్ పాస్ బుక్ ఓన్లీ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ ఈ పాయింట్స్ రాసినా చాలు మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి ఇంకా కొన్ని వీటికి అదనంగా మీరు ఆల్రెడీ రీజన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటారు అవి రాసిన దట్ విల్ బి ఎన్ ఆఫ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ నా విష్ షల్ గో టు ప్రాబ్లమ్ ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్ బ్యాంక్ రికాన్సిల్ స్టేట్మెంట్ మనం ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు చేస్తాం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఓకే పర్టికులర్స్ రూపీస్ రూపీస్ సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఎ రాంగ్ క్రెడిట్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ ఎ రాంగ్ క్రెడిట్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ క్యాష్ బుక్ లో రాంగ్ క్రెడిట్ అంట అంటే మనము క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ 
cash book lo 22000 pass book lo credit side 22000 wrong credit in cash book ante porapatna ikkada cash book lo 1200 rasaru danwal emaitha adi 22000 lo 1200 pote enta 22000 lo 1200 pote 20800 20800 maatrame balance chupistundi cash book kaani pass book maatram ఇరవై రెండు వేలు చూపిస్తుంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ ఏ పుస్తకం తక్కువ ఉంది క్యాష్ బుక్ ఆ పాస్ బుక్ ఆ హలో క్యాష్ బుక్ సార్ ఆ క్యాష్ బుక్ తక్కువ ఉంది క్యాష్ బుక్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం యాడ్ చేయాలా లెస్ చేయాలా యాడ్ చేయండి అంద అంత లో కాన్ఫిడెన్స్ తో మాట్లాడుతున్నావు ఆ రాంగ్ క్రెడిట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి మీకు రాంగ్ క్రెడిట్ సో పన్నెండు వందలు యాడ్ చేయాలి ఓకే చెక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ క్యాష్ బుక్ పాస్ బుక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్స్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్స్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ అంటే మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాము క్యాష్ బుక్ లో చేసుకొని బ్యాంక్ పంపిస్తాము అంటే ముప్పై ఉంది కానీ పాస్బుక్ లో మాత్రం ఇరవై రెండు వేలే ఉంది ఏం చేయాలా ఏది ఎక్కువ ఉంది క్యాష్ బుక్ ఎక్కువ ఉందా పాస్ బుక్ ఎక్కువ ఉందా క్యాష్ బుక్ మరి ఏం చేయాలా ఇప్పుడు క్యాష్ బుక్ ఎక్కువ లెస్ చేయాలా కాబట్టి చెక్స్ డిపాజిటెడ్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ Okay, students, a customer directly deposited into bank. Cash book, pass book, 22,000, 22,000. Customer directly deposited into bank, we will credit the bank. That means, we will credit the bank in the pass book. We will credit the bank in the pass book. That means, we will credit the bank in the pass book. That means, pass book is 22,000. But in the cash book, we will credit the bank in the pass book. మనం క్యాష్ బుక్ ప్రకారం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం చేయాలా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలా ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా క్యాష్ బుక్ ప్రకారం ఇరవై రెండు వేలు తక్కువ ఉంది సార్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలా డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ అనమాట ఐదు వేలు ఓకే కలెక్షన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ త్రీ ఎయిటీ రికార్డ్ ఇన్ పాస్ బుక్ ఓన్లీ మన డివిడెండ్ మన తరఫున బ్యాంకే వసూలు చేసింది బ్యాంకే వసూలు చేసింది అంటే మనం ఇచ్చినట్టుగా రాసుకోండి అది మనము ఎక్కడో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటాము ఓకేనా దాని మీద రాబడి మన బ్యాంక్ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పి ఉంటాము అంటే మనం ఇచ్చినట్టుగానే మన ఖాతాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే క్రెడిట్ చేస్తారు ఓకే అప్పుడు ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై అవుతుంది పాస్బుక్ తో క్యాష్ బుక్ ప్రకారం ఎంత ఉంది ఇరవై రెండు వేలే ఉంది ఈ పాయింట్ అర్థమైందో లేదా మీకు కలెక్షన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అంటే మనకు వచ్చే డివిడెండ్ మన బ్యాంకే వసూలు చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యాంక్ లో రికార్డ్ అవుతుంది మన మన డబ్బు మనకు వచ్చినట్టు అంటే మనం డిపాజిట్ చేసినట్టుగా రాసుకుంటారు మన ఖాతా క్రెడిట్ చేస్తారు అనమాట ట్వంటీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఏం జరగాలి దీన్ని చెప్పండి యాడ్ చేస్తావా లెస్ చేస్తావా ఎందుకంటే క్యాష్ బుక్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి డివిడెండ్ కలెక్టెడ్ బట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ పాస్ బుక్ అనమాట త్రీ ఎయిటీ ఓకే చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ చూడండి క్యాష్ బుక్ పాస్ బుక్ ఇరవై రెండు వేలు ఇరవై రెండు వేలు చెక్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు క్యాష్ బుక్ ఖాతా క్యాష్ బుక్ వాల్యూ తగ్గుతుంది అనమాట ఇరవై రెండు వేలు ఆరు వేల నాలుగు వందలు పోతే ఎంత ఉంటుంది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇరవై రెండు ఆరు పోతే ఇరవై రెండు ఆరు పోతే పదహారు పదహైదు వేల నాలుగు వందల పదహైదు వేల ఆరు వందలు ఉంటుంది అవునా కరెక్టేనా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది క్యాష్ బుక్ ఓకే ట్వంటీ టూ థౌజండ్స్ లో సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పోతే 
चूडल रायल ओके ट्वेल्थ थाउजेंड नाइन एटी सर सो अपुरु मुफ्फई नालग वेला तो मिड वंदला ये ना भाई अंदरो ये नी मिड वेल पोते ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन एटी सर ओके बैलेंस एस्पर बैलेंस एस्पर पासबुक ट्वेंटी Twenty-six thousand nine eighty. How na? Yes, sir. Okay, Bangaru. Thank you.